یہاں بہت سو کو معلوم بھی نہیں ہوگا یہ واقعہ قرآن میں معلوم تھا معلوم تھا یہ واقعہ قرآن میں نہیں ہم کو موبائل معلوم موبائل پہلے اشرف البھائی مولانا عثمان صاحب پہلے کیا ہوتا معلوم کوئی بھی مسلمان جب کسی دوسرے علاقے میں جاتا نا پہلا سوال یہ پوچھتا تھا پہلا سوال کیا مسجد کا ہے اور دوسرا سوال اس کا ہوتا تھا مسجد میں ماشاء اللہ نمازیں ہوتی ہیں نا اذان ہوتی ہیں نا مسجد میں کام ہوتا ہے نا تیسرا سوال اس کا یہ ہوتا تھا کہ بھائی تمہارے پاس قرآن ہے نا گھر میں تمہارے بچے قرآن تو پڑھتے ہوں گے نا وہ زمانہ تھا کہ ایک آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا تو اللہ کے گھر کی فکر کو لے کر جاتا اللہ کے قرآن پاک کی فکر کو لے کر جاتا آج ہمارے یہ جوان یہ جتنے جوان ہیں جہاں دوسری جگہ پر جائیں گے پہلا سوال چارجر ہے چارجر صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں دوسرا سوال وائی فائی پاسورڈ کیا ہے تیسرا سوال یہاں کا نیٹ ورک کیسا ہے میں نے تو پنکھا لے اس کی آواز آتی رہی تیسرا سوال یہ کہ یہاں کا نیٹ ورک کیسا ہے تم میرے پیارو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ موبائل ہم کو جنت میں لے کر جائے گا یہ موبائل آج سے سب لوگ توبہ کرو یہ موبائل کو غلط استعمال نہیں کریں گے رات کو دو دو تین تین بجے تک موبائل پر بیزی ہمارے یہ جوان ان لوگوں کو شرم نہیں آتی آپ کے سامنے بھیگ مانگتا ہو اللہ کے واسطے یہ کام مت کرو کہیں یہ موبائل ہم کو جہنم میں تو نہیں لے جائے گا میں جو مدرسے میں کام کرتا ہوں نا وہاں ابھی تک میں ستائیس سے اٹھائیس ڈیوارس طلاق کے کیس آئے اور ہم نے جب اس کا آپریشن کیا کہ ڈیوارس ہوا کیوں یہ عورت طلاق کیوں مانگتی ہے یہ عورت اس کے ساتھ رہنا کیوں نہیں چاہتی ہے تو نتیجہ نکلا وہی موبائل بولو نتیجہ نکلا وہی یہ موبائل میں جھوٹ بولتے زینا کرتے موبائل میں یہ موبائل میں قیمت ہوتی ہے ارے میرے دوستو یہ موبائل میں جوا کھیلا جاتا ہے یہ موبائل میں گیملنگ ہوتی ہے الزام لگاتے توہمت لگاتے کسی کو بلیک میل کرتے میرے دوستو یہ موبائل کا جواب ہم قیامت میں اللہ اور ہمارے نبی کے سامنے کیا دیں گے یہ لوہے کا ٹکڑا ہے یا جہنم کا ٹکڑا ہے میرے دوستو جس کو دیکھو پورا دن موبائل پر بیسی اشرف البائی مختار بائی جوان جوان کی بات نہیں کہتا بڑے بڑے بھی آنکھوں کا ٹھکانے نہیں کمینا کم بخت کہیں کا میرے پیاروں میں صحیح کہہ رہا اچھا ایک بات میں آپ کو